夫人，怎么回事？他灵犀怎么这么弱？他的伤本来就没有好，被太仓枪附体后临时受损，不弱才怪。这人竟是北海上军青木。长雀，你快去库房多取些药材来，要滋养神魂的。年份不能太浅，他受的是上神之伤，等闲之物没有疗效。你还愣着干什么？快去啊！小丁香，这位青木乃是天宫之人，咱们管他做什么？而且古君上神，要是知道了，一定会不高兴的。长雀。你怎么那么多废话？小神君的话你都敢不听了？浩池，你先在这看着，我现在就帮你把药材取来。走，长雀。一千年前，我苏醒于北海，全然忘了自己是谁，全身上下除了一个手链。一无所有，我便云游三界，遍寻自己的身世。可我不愿欠别人人情，成天被骂的早就听习惯了。你以后也不必。可我在乎，我见不得你受人非议，我见不得有人欺你辱你，更见不得你明明心里很委屈，却装成什么都没发生的模样。日后有我在你身边的一天，我便要管一天，因为我，我心悦一人。此事因我而起，我绝对不会袖手旁观的。你放心，青池宫也会护着你。嗯、出了这么多汗，看来长雀的药见效了。屋子有点闷，我去把窗户开开认识，比日月还亘古，比山川还经久，我从没有一刻忘记过你。白绝神尊因为太仓枪附了青木的身，可他却说认识我，这到底是什么缘由？博玄房里有很多神界遗失的竹简，我去看看。我从日落等到月升，你怎么才来？紫云妖君，你怎么在这儿？我想见你，自然就来了。青池宫中有父神留下的上神结界，这紫月妖君竟然可以轻易出入，想必其实力在父神之上。想什么呢？别急，让我猜猜，你白日里在瞭望山瞧见那么多事，又听见白绝神尊唤你上古，此时你心中正琢磨不透吧？你怎么？我怎会知道他唤你上古？你好好想想，那日在紫月泉，我唤你什么？上古，我终于找到你了。上古，不错。今日我来，正是为了告诉你一切真相的。
ぞ。退入这万劫不复之地，白军，这三劫我就托付给你了。上国，上国。紫月药君，你的意思是，我是？不错，你正是当年的神界主神，上古神尊的座下侍女。我知道，这话听起来你觉得有些荒谬，可是句句属实啊。后世，你就是我寻了万年的前世冤枉，而那杀千刀的青木，他在上一世恰恰是拆散我们的元凶啊。怪不得呢，我还想说，怎么青木与我几番纠缠，原来竟有这样的缘由。所以啊，你是断断不能与他在一起的。你是不记得了，他前世的性子比如今讨厌千倍万倍，他因爱慕你而不得，恶从心起，残害于我。而你呢，因对我用情太深，也自尽而去。所以这一世，我就算踏破铁鞋也要寻回你，还要报当年他伤我之仇。紫月妖君，打住吧！我也真是闲得没事儿，在这听你胡言乱语。紫月妖君，还是请回吧。我们青池宫地界太小了，招待不了像您这么尊贵的客人。你不信啊？来，那你试一试。这是什么意思？啊？亲我一下呀！相信我，只要你亲一下，定能感受到那份来自心底的前世的悸动，说不定还能想起些什么。紫月妖君。何必叫了这么身份，叫我静渊。这里可是青池宫，请你放尊重些。你害羞了？爸，那边抱一抱吧。本君长得如此好看，吃点亏就吃点亏。你，青木，你醒了。